ഹായ് ഡിയർ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവം എല്ലാ ഹോം ബേക്കേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഉണ്ട് അവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ ക്വീൻ ഷെഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെഫിൻ്റെ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ബേക്കേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വഴി എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടി വലിയ ഓർഡർ ആയിരുന്നു അത് അത് ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാം നിങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ സെയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവർ എന്നെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം അവർ വിളിച്ച പാടിന് പറഞ്ഞു എത്ര ക്യാഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് നല്ല കേക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഫോൺ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കും കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെടുത്ത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അത് അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു അയാളൊരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആണെന്നാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവർക്കൊരു കേക്ക് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു എത്ര ക്യാഷ് ആയിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കേക്ക് അർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ ജി റേറ്റ് ഓരോ ഫ്ലേവറിനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ള നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിന് രണ്ട് ഫ്ലേവർ എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഫ്ലേവറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഡിസൈന് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസൈനും കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് രണ്ട് ഡിസൈനും അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ പറയുന്നത് ക്യാഷ് എത്ര ആയാലും പ്രശ്നമില്ല മാം മാം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഈ ഇതിൽ ത്രീ കെ ജിക്ക് ഉള്ള റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ റേറ്റും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാം ഗൂഗിൾ പേ വഴി ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല മാം ഗൂഗിൾ പേ വഴി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അവിടേക്ക് നമ്മളുടെ മിലിറ്ററി വാനിൽ ആൾ വരും ഡ്രൈവർ വരും അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ മാം ഇത് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ എന്നോട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷെയ്മായി തോന്നി അയ്യോ അയാൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മോശമില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പടപടാന്നായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചെന്നു ആ ഫോട്ടോസിൽ ഒന്നില്ല അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് നാട്ടിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അത് അയാളുടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡ് മൂന്നാമത്തെ അയാൾ അയാളുടെ മിലിറ്ററി വാനിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അപ്പം ഞാൻ വാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കാലിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിലുള്ള മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ പണികളെല്ലാം തുടങ്ങി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ഏഴ് മണിക്ക് അയാളെ വിളിച്ചു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കേക്ക് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സെവൻ തേർട്ടി ആപ്പ് അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാം മാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് തരൂ ഞാൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ല വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതല്ല വേണ്ടത് മാമിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പിക്ക് എടുത്ത് അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് എന്തിനാ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും
പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്തായി ഇത് ഇവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗൂഗിൾ പേ വഴി അയച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇയാൾ വേറൊരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഈ എ ടി എം കാർഡിന് നമ്പറും ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് പിക്ക് വേണം അത് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നി ഓക്കെ കാലിക്കറ്റ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ചോദിച്ച പാടിനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് എന്നാണ് മിലിറ്ററിന്റെ ഇതിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണ് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പൈസ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് കൊടുത്തു വിടൂ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തു വിടണം ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ അയക്കൂ ഞാൻ കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത പാട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എ ടി എമ്മിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പറയാണ് ഇല്ല ഡ്രൈവർ ഇവിടെ നിന്ന് വിടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എ ടി എമ്മിന്റെ ഫോട്ടോ ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും അയാളെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അയക്കാൻ പാടില്ല ട്രാൻസാക്ഷന് കൈയാണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയാൾ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ അതും കുഴപ്പമില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് എന്റെ എ ടി എമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് സി ഐ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരടുക്ക് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഫേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി നമ്പർ മാത്രം മതി എന്തിനാ എന്റെ ബാങ്കിലുള്ള എല്ലാ പൈസയും അവർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ക്യാൻസർ ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അവരെയാൾ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു മാം എന്തായി നിങ്ങളുടെ എ ടി എമ്മിന്റെ ഇത് തരാം അപ്പൊ സമയം എട്ട് മണി അവർ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ സമയമായി ആ എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ആയിട്ടും അയാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഞാൻ അയാൾക്ക് ആകെ എൻ്റെ എ ടി എമ്മിൻ്റെ നമ്പറും ഫോട്ടോയുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ വളരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ട എത്രയോ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്വീൻ ഷെഫിൽ വന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് അയക്കണത് ഇവർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജ് വഴിയാണ് ഹോം ബേക്കേഴ്സിനെ ഇവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കേക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് എ ടി എം കാർഡ് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ച എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സഡൻലി അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേക്കിൻ്റെ പൈസ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി അയച്ച് തന്നിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ഒരു അബദ്ധം പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്